சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் தினம் ஒரு அம்மன் வரிசையில் இன்றைக்கி பொள்ளாச்சிக்கு அருகே இருக்கின்ற ஆனைமலை பகுதிக்கு அருகில் இருக்கின்ற அருள்மிகு ஸ்ரீ மாசாணி அம்மன் இந்த அம்மனை பற்றி தான் நாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த மாசாணி அம்மன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாசாணி அம்மனுக்கு மூன்று வித வரலாறுகள் இருக்குது அதில் உங்களுக்கு இரண்டு வரலாறை கொஞ்சம் சுருக்கமாகவே சொல்லிடுறனே அதாவது மாசாணி அம்மன் அப்படின்றவங்க மனித குல பெண்ணாக பிறந்து தெய்வமாக வணங்கப்படுகின்ற ஒரு கன்னி பெண் தான் இந்த மாசாணி அம்மன் இந்த மாசாணி அம்மன் வரலாறு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நன்னன் அப்படிங்கிற ஒரு மன்னன் இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு ஆட்சி செஞ்ச காலத்தில் அந்த மன்னருக்கு ஒரு ரிஷி ஒரு மாங்கனியை கொண்டு வந்து தரார் அந்த மாங்கனி தரும்போதே அந்த ரிஷி என்ன சொல்கிறார் மன்னா இந்த மாங்கனியை நீங்கள் சாப்பிட்ட பிறகு இந்த மாங்கனியின் கொட்டையை வந்து நீங்கள் நீர்நிலையில் எரிஞ்சிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த மன்னனும் சரி அப்படின்னு வாங்கிக்கிறார் வாங்கி சாப்பிட்ட பொழுது அந்த பழத்தின் சுவை அந்த மன்னனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போகுது அப்போ அந்த மன்னன் என்ன நினைக்கிறாருனா இந்த கொட்டையை நாம் ஏன் வீசணும் நீர்நிலையில் நாம் இதை நட்டு வச்சா இதன் மூலம் நமக்கு நிறைய கனிகள் கிடைக்குமே மாங்கனிகள் அந்த கனிகளை நாம் சுவைக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மன்னன் என்ன பண்ணுறாரு அந்த தான் சாப்பிட்ட அந்த மாங்கனியின் கொட்டையை தன்னுடைய தோட்டத்தில் நட்டு வைக்கிறார் தோட்டத்தில் நட்டு வச்சு அதை பராமரிக்கிறார் மாங்கொட்டை அப்படின்றது பெரிய விருட்சமாக வருது பெரிய விருட்சமாக வந்தாலும் அதில் ஒரு பூவோ பிஞ்சோ காயோ எதுவுமே வரலை ஒரு சில நாட்களுக்கு பிறகு மீண்டும் அந்த ரிஷியை சந்திக்கின்ற வாய்ப்பு அந்த மன்னனுக்கு கிடைக்குது அப்போது அந்த மன்னன் அந்த மாங்கனியை பற்றி பேசும்பொழுது அந்த ரிஷி கேட்குறார் மன்னன் அன்றைக்கி நான் கொடுத்த மாங்கனியை நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு அந்த விதையை தூக்கி தானே போட்டீங்க அப்படின்னும் பொழுது அந்த மன்னன் அப்போ சொல்கிறான் இல்லை சுவாமி நான் அந்த மாங்கனியை என்னுடைய தோட்டத்தில் நட்டு வச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த ரிஷி என்ன சொல்கிறார் ஐயோ மன்னா நீங்கள் தவறு செஞ்சிட்டீங்களே அப்படின்னும் பொழுது அந்த மன்னன் கேட்குறார் என்ன தவறு செஞ்சிட்டேன் நான் அப்படின்னும் பொழுது அப்போது அந்த ரிஷி சொல்கிறார் அதாவது நான் உங்களுக்கு கொடுத்த அந்த மாங்கனி அப்படின்றது என்னுடைய குரு எனக்கு கொடுத்த மாங்கனி அதை நான் உண்பதை காட்டிலும் இந்த நாட்டை காக்கும் மன்னனான நீ உண்டால் நல்ல பலன்கள் உனக்கு கிடைக்குமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் உனக்கு அதை கொடுத்தேன் அதுவும் இல்லாமல் அது ஒரு அதிசய மாங்கனி அந்த மாங்கனி ஒரு மரத்தில் ஒரே ஒரு கனி மட்டும்தான் பழுக்கும் அந்த கனி தான் நான் உனக்கு கொடுத்தது அதே போல நீ நட்டு வச்சிருக்கின்ற அந்த விதையும் விருட்சமாக வளர்ந்த பிறகு அந்த விருட்சத்தில் ஒரே ஒரு கனி தான் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த ரிஷி ஆனாலும் அந்த விதையை நீ நட்டு வச்சது பெரிய பாவம் அதை நீ நீர்நிலையில் போட்டிருக்கணும் உனக்கு பெரிய ஆபத்து காத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த மன்னனுக்கு ஒன்றுமே புரியல அப்போ என்ன பண்ணுறார் அந்த மன்னன் தன்னுடைய காவலாளிகளிடம் சொல்லி இந்த மரத்துக்கு அதாவது அந்த மாங்கனி அந்த மா விருட்சத்துக்கு பலத்த பாதுகாப்பு தரார் நிறைய காவலாளிகளை போட்டு அந்த மரத்தை நீங்கள் ரொம்ப பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் அப்படின்னும் பொழுது அந்த நேரம் பார்த்து அந்த மரத்தில் ஒரே ஒரு பிஞ்சு விடுது அந்த பிஞ்சு காயாகுது காய் வந்து கனியாகிற தருணம் அந்த நேரத்தில் அந்த ஊரில் ஒரு உத்தரவை போடுறாரு அந்த மகாராஜா அதாவது அந்த மன்னன் அதாவது இந்த மாங்கனியை யாரும் பறிக்க முயற்சி பண்ணாதீங்க அந்த மாங்கனியை பறிச்சிங்கன்னா மரண தண்டனை அப்படின்ட்டு ஒரு உத்தரவு போடுறாரு அதன் பிறகு அந்த மாங்கனிக்கு பலத்த பாதுகாப்பு தரப்படுது தன்னுடைய படை வீரர்கள் மூலமாக அதன் பிறகு அந்த மாங்கனி அப்படின்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழுக்க ஆரம்பிக்குது ஒரு வணிகர் அதாவது ஒரு வணிகரும் தன்னுடைய மகளும் அந்த ஊருக்கு வராங்க அந்த ஊருக்கு வரும்பொழுது இந்த உத்தரவை அவங்க கேள்விப்படுறாங்க அதாவது அந்த மாங்கனியை யாரும் பறிக்கக்கூடாது பறித்தா உயிருக்கு ஆபத்து மரண தண்டனை விதிக்கப்படும் அப்படின்ற ஒரு உத்தரவு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை அந்த வணிகரும் அந்த வணிகரின் மகளும் கேள்விப்படுறாங்க இதை கேட்ட அந்த வணிகரின் மகள் சின்ன பெண் இல்லையா அதாவது அந்த அப்படின்னு அந்த மாங்கனியில் ஒரு விசேஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பெண் என்ன பண்ணுறா ஒரு முறை தடாகத்தில் குளிக்கும் பொழுது அந்த மாங்கனியை பற்றி கேள்விப்பட்டதும் அப்படி என்ன அந்த மாங்கனியில் விசேஷம் நான் போய் பறிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணிடுறா அந்த மாங்கனியை பறிச்சிடுறா அதாவது மன்னன் பலத்த பாதுகாப்பு தந்தும் கூட யாருக்கும் தெரியாமல் அந்த பெண் அந்த மாங்கனியை பறிச்சிடுறா மாங்கனியை பறித்த அந்த விஷயத்தை அந்த மன்னன் தெரிஞ்சுக்கிறார் மன்னன் தெரிஞ்சதும் அந்த மாங்கனியை பறித்த அந்த பெண்ணை கொண்டு தண்டனையை நிறைவேற்றுறார் அந்த வணிகர் ஒரு மாங்கனிக்காக தன்னுடைய மகள் கொல்லப்பட்டாலே அப்படின்றத தாங்கிக்க முடியாமல் அந்த பெண்ணை மயானத்துக்கு கொண்டு போயிட்டு அங்கே கிடத்திட்டு 
ரொம்ப வருத்தப்படுற கொல்லப்பட்டோன்னே தன் மகள் ஒரு மாங்கனிக்காக கொல்லப்பட்டாளே அப்படின்றது அந்த தந்தைக்கு ஏற்றுக்க முடியல அந்த தந்தை என்ன பண்ணுறார் தன்னுடைய மகளை மயானத்தில் கிடத்திட்டு ரொம்ப கவலைப்படுறார் இதை கேள்விப்பட்ட அந்த ஊர் மக்கள் ஒரு சாதாரண மாங்கனி அந்த மாங்கனிக்காக இந்த அந்த மன்னன் வந்து அந்த பெண்ணை கொண்டுட்டாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஊர் மக்கள் முழுவதுமாக கூடி அந்த மன்னனை கொண்டுடுறாங்க அந்த பெண் தான் மாசாணி அம்மன் மாங்கனி அம்மன் அப்படின்றது தான் மாசாணி அம்மன் அப்படின்னு மருவியதாக ஒரு கதை இருக்கு இந்த மாதிரி அந்த தந்தை தன்னுடைய மகளை மயானத்தில் கிடத்தி அந்த பெண்ணின் அந்த துர்மரணத்தை எண்ணி வருத்தப்படுறார் அந்த மாதிரி மயானத்தில் கிடத்தப்பட்டிருந்த அந்த பெண் அவள் தான் வந்து மாசாணி அம்மன் அதாவது மயான சயனி அம்மன் அது நாளடைவில் மருவி மாசாணி அம்மன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த மாசாணி அம்மனின் வரலாறு இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காடு காட்டுக்குள்ளே கணவன் மனைவி தம்பதிகளாக வாழ்ந்துட்டு வராங்க அந்த கணவன் மனைவி ரொம்ப அன்பான கணவன் மனைவி ரொம்ப அந்யோன்யமாக இருக்காங்க எந்த அளவுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெண்ணுக்கு அது தலைப்பிரசவம் அந்த தலைப்பிரசவத்துக்கு கூட அந்த பெண் தன்னுடைய தாய் வீட்டுக்கு போக மாட்டேங்கிறார் தன்னுடைய கணவனின் அன்பில் நான் இங்கேயே வந்து உங்கள் உங்கள்கிட்டயே நான் பிரசவம் பார்த்துக்கிறேன் நீங்களே எனக்கு பிரசவம் பார்த்துருங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் அந்த பெண் அந்த அளவுக்கு கணவனும் மனைவியும் பிரியாமல் அவ்வளோ அந்யோன்யமாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த நிலையில் கணவன் சொல்கிறார் நீ வேணால் உன்னுடைய தாய் வீட்டுக்கு போயிட்டு பிரசவம் பார்த்துக்கோ இந்த காட்டில் பிரசவ வழி வந்ததுன்னா ரொம்ப சங்கடமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆனால் அந்த மனைவி ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறா இல்லைங்க நான் உங்களை பிரிஞ்சு ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்க மாட்டேன் நீங்களே எனக்கு பிரசவம் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அன்பாக இருக்காங்க அந்த ஒரு அன்பு அந்த கணவன் என்ன பண்ணுறார் சரி நீ இந்த அளவுக்கு சொல்லும் பொழுது நான் உன்னை விட்டு பிரிய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கணவனும் மனைவியும் காட்டுக்குள்ளவே இருக்கிறாங்க மாதங்கள் ஆக ஆக அந்த பெண் வந்து பிரசவ நேரம் பிரசவ வழி வருது அந்த பிரசவ நேரத்தில் அந்த பெண் வந்து ரொம்ப துடிக்கிறா பக்கத்தில் எங்கேயாவது போயிட்டு யாராவது மருத்துவ சேர்ந்தால் அழைச்சிட்டு வாங்க அப்படின்னு தன்னுடைய கணவன் கிட்டே சொல்கிறான் அந்த கணவனுக்கு மனைவியை தனியாக விட்டுட்டு போனோமே பிரசவ காலமாச்சே தனியாக விட்டுட்டு போனோமே அப்படின்றது மனசுக்கு உறுத்தலாக இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணுறாரு மனைவியை அப்படியே தூக்கிக்கிறாரு கொஞ்சம் தூரம் நட போகிறாரு மறுபடியும் இறக்கி விடுறாரு அந்த மனைவி கொஞ்சம் நடந்து வர இப்படி ரொம்ப அவதிப்படுறா அந்த பெண் பிரசவ வழியில் ஒரு கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கப்புறமா தொலை தூரத்தில் ஒரு வெளிச்சம் தெரியுது அந்த வெளிச்சத்தை பார்த்தோன்னே அந்த பெண் என்ன சொல்கிறா இந்த பாருங்கள் அங்கே ஒரு வெளிச்சம் தெரியுது அந்த வெளிச்சம் தெரியுது அப்படின்னா அங்கே யாரோ வந்து வசிக்கிறாங்க மக்கள் யாரோ வந்து வசிக்கிறாங்க அதனால் என்னுடைய நிலைமையை அந்த இடத்துல போயிட்டு யாரோ பெரியவங்க இருக்காங்கன்னா அங்கே சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக அவங்க உங்களுக்கு உதவி செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் அந்த பெண் உடனே அந்த கணவன் என்ன பண்ணுறாரு நான் உன்னை இந்த நிலைமையில் நான் எப்படி விட்டுட்டு போவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே அந்த பெண் சொல்கிறா இந்த வழியோடு நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன் நான் இங்கேயே இருக்கேன் நீங்கள் போய் அழைச்சிட்டு வாங்க யாராவது இருப்பாங்க நமக்கு உதவி செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் உடனே அந்த கணவன் என்ன பண்ணுறார் அந்த மனைவியின் சொல்படி அந்த தூரத்தில் தெரிகிற ஒரு விளக்கு வெளிச்சம் அந்த வெளிச்சத்தை நோக்கி போகிறார் போன நேரம் அங்கே ஒரு சின்ன குடிசை அந்த குடிசைக்குள்ளே ஒரு கிழவி மருத்து வச்சு அவகிட்ட இவர் வந்து விஷயத்த சொல்கிறார் என்னுடைய மனைவி பிரசவ வழியால் துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கா நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உத்தாசையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அந்த கிழவியும் வரா அதாவது அந்த மருத்துவ வச்சு வரா வந்துட்டு தன்னுடைய மனைவியை எங்கே விட்டு சென்றாரோ அந்த இடத்துல பார்க்கும்பொழுது அந்த பெண் அங்கே இல்லை பிரசவ வழியில் துடித்து கொண்டிருந்த தன்னுடைய மனைவி அந்த இடத்துல இல்லை பதறி போகிறார் கடவர் ஐயோ நான் இங்கே தானே விட்டுட்டு வந்தேன் எங்கே போயிட்டான்னு தெரியலையே அப்படின்னும் பொழுது அந்த கிழவி என்ன பண்ணுறா கை எடுத்து கும்பிட்டுட்டு கண்ணத்துலலாம் போட்டுக்கிறோம் ஐயோ என்னுடைய கனவு பழிச்சு போச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வானத்தை நோக்கி கை எடுத்து கும்பிட ஆரம்பிச்சிட்டா அப்போது அங்கே பக்கத்தில் இருந்து அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் கூட்டிட்டாங்க அந்த மருத்துவச்சு பார்த்து கேட்குறாங்க என்ன பாட்டியாச்சு என்ன கனவு கண்டிங்க ஏதோ பழிச்சிருச்சுன்னு சொல்கிறீங்க என்ன கனவு கண்டிங்க அப்படின்னும் பொழுது அப்போது அந்த கணவனும் கேட்குறாரு அந்த அதாவது அந்த காட்டுக்குள்ளேருந்து அந்த பிரசவத்துக்காக வந்தாங்க இல்லைங்களா அந்த கணவன் அந்த பாட்டியை பார்த்து கேட்குறாங்க என்ன பாட்டியாச்சு ஏதோ கனவு கண்டேன்னு சொல்கிறீங்க என்னுடைய மனைவியை காணும் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு எனக்கு புரியல அப்படின்னா அப்போது அந்த கிழவி சொல்கிறா ஆமாம் தம்பி நான் ஒரு கனவு கண்டேன் உன்னுடைய மனைவி சாதாரண பெண் கிடையாது அவ ஒரு தெய்வ பிறவி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது எல்லாருக்கும் அந்த ஆச்சரியம் அதிகமாகுது இங்கே நீ என்னுடைய மனைவி ஒரு க கர்ப்பிணி பிரசவ வழியில் துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான்னு சொல்கிற இந்த பாட்டி என்னடானா கனவு க
நடந்து போறா ஓடுறா நடந்து போறா ஓடுறா இந்த மாதிரி தன்னை காப்பாற்றி கொள்ள அவ ரொம்ப கஷ்டப்படுறா ஆனால் அந்த கருத்தை உருவம் அந்த பெண்ணை தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கு ஒரு நிலையில அந்த பெண் வந்து அந்த கருத்தை உருவத்துக்கிட்ட கேட்குறா என்னை விட்டுடு நான் எந்த தப்பும் பண்ணலையே என்னை விட்டுடு என்னுடைய கணவர் கொஞ்சம் தூரத்தில் எனக்கு மருத்துவ வச்சு கூட்டிகிட்டு வரதுக்காக போயிருக்கார் என்னை எதுவும் பண்ணிடாத அப்படின்னு அந்த கருத்தை உருவத்துக்கிட்ட கெஞ்சரா அந்த பெண் ஆனால் அந்த கருத்தை உருவம் அவளை ஏதோ பண்ணுது அந்த பெண் அவ்வளோ கெஞ்சியும் அந்த கருத்தை உருவம் அந்த பெண்ணை வந்து விடலை துரத்திக்கிட்டு போகும்பொழுது அந்த பெண் இந்த காட்டுக்குள்ளே ஓடும்பொழுது மாட்டு சாணம் அந்த மாட்டு சாணத்தில் காலை வச்சு வழுக்கி அந்த பெண் கீழே விழுந்துடுறா கீழே விழுந்த உடனே அந்த வழி தாங்க முடியாமல் ஒவ்வொன்று ஒரு அலறல் சத்தம் அந்த அலறல் சத்தத்தோடு அந்த பெண்ணின் அந்த ஜீவன் அப்படிங்கிறது ஆயிரம் சூரியன் பிரகாசித்தா எந்த அளவுக்கு ஒளி எழுப்புமோ அந்த அளவுக்கு ஒளியுடன் வானத்தை நோக்கி மேலே போச்சு அது அந்த பெண்ணின் உயிர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டி சொல்கிறாங்க அதுதான் வந்து நான் கனவு கண்டேன் நான் கனவு கண்டு முடித்ததுமே நீ வந்து என்ன எழுப்பினேன் நான் வந்து இங்கே பார்க்கும்போது இதே மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை தான் இங்கே நடந்திருக்கு அப்போது உன்னுடைய மனைவி அப்படின்றவ சாதாரண பெண் கிடையாது அவ தெய்வ பிறவி அவ மாட்டு சாணத்தில் காலை வச்சு வழுக்கி கீழே விழுந்து அந்த உயிர் அப்படிங்கிறது அந்த பெண் வந்து இறந்து போயிட்டா அவளுடைய உயிர் வந்து அவ்வளோ பிரகாசமாக மேலே போனதை நான் பார்த்தேன் கையில் வந்து பெரிய சூழம் இருந்தது அப்படின்னு அந்த பாட்டி சொல்லும்பொழுது யாராலையுமே நம்ப முடியல அதனால் அந்த பெண் மாட்டு சாணத்தில் காலை வச்சு வழுக்கி விழுந்ததால் மாசாணி அப்படின்ற ஒரு பெயரும் வந்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்படி ரெண்டு வகையாக இந்த மாசாணி அம்மனுக்கு வரலாறுகள் இருந்தால் அதுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இதுதான் மாசாணி அம்மனின் வரலாறு இப்போது மாசாணி அம்மனின் சிறப்புகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மாசாணி அம்மனின் அந்த ஆலயத்தில் உள்ள நுழைஞ்சா மாசாணி அம்மன் பதினேழு அடி நீளத்தில் சயனித்த நிலையில் கையில் மண்டையோட்டுடன் காட்சி தருகிறாள் மாசாணி அம்மனின் அந்த ஸ்தலத்தை மிதித்தாலே நம்முடைய வெள்ளி சூமியம் ஏவல் செய்வினை காற்று கருப்பு இதெல்லாம் நமக்கு இருந்தது அப்படின்னா அனைத்துமே விலகி ஓடும் அப்படின்றது ஒரு நம்பிக்கை அதோடு இல்லாமல் மாசாணி அம்மன் கண்டிப்பாக யாருக்கு நல்ல பலன்கள் தராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூப்பெய்திய பெண்களுக்கு அபாரமான பலன்களை தராங்க அதாவது பூப்பெய்திய பெண்களுக்கு உடலில் சில ரசாயன மாற்றங்கள் அப்படின்றது இருக்கும் அந்த மாற்றங்கள் வரும்பொழுது அந்த குழந்தைகளுக்கு உடலில் சில உடல் உபாதைகள் இருக்கும் உடல் வழிகள் இருக்கும் அந்த வழிகள் குழந்தைகளுக்கு சொல்ல தெரியாது அந்த மாதிரியான நேரத்தில் அந்த குழந்தைகளை மாசாணி அம்மன் ஆலயத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு மாசாணி அம்மனின் பிரசாதத்தை நெத்தியில் வச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குழந்தைகளுக்கு பூ பெய்திய குழந்தைகளுக்கு அந்த உடல் உபாதைகள் அப்படின்றது குறையும் மாதவிடாய் அப்படின்றது சீராகும் அதே போல் அந்த மாசாணி அம்மனின் இன்னொரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை யாராவது ஏமாத்திட்டாங்க நம்மளுக்கு யாராவது துரோகம் பண்ணிட்டாங்க நம்மளுடைய நகைகளை அபகரிச்சிட்டாங்க நம்மளுடைய சொத்துக்களை அபகரிச்சிட்டாங்க அது பணம் வாங்கி ஏமாத்திடுறது நகை வாங்கி ஏமாத்திடுறது சொத்துக்களை ஏமாற்றி கையெழுத்து போட்டு வாங்கிறது இந்த மாதிரியான சமாச்சாரங்கள் உங்களுக்கு நேர்ந்தால் மாசாணி அம்மனிடம் முறையிட்டால் அத்தனை துன்பங்களும் விலகும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் வீண் வழி நான் சொன்ன மாதிரி அத்தனை பிரச்சனைகளுக்கும் தொண்ணூறு நாட்களில் நமக்கு நல்ல தீர்வு கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மாசாணி அம்மன் ஆலயத்தில் நீதி கல் அப்படிங்கிற ஒரு கல் இருக்குது அந்த கல்லுக்கு நாம் மிளகாயை அரைத்து பூசினோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளை ஏமாத்தினவங்க யாராக இருந்தாலும் தொண்ணூறு நாட்களில் அவங்களே நம்மக்கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்பாங்க உங்களுக்கு தொலைந்து போன நகைகள் கிடைக்கும் ஏமாற்றப்பட்ட சொத்துகள் திரும்ப வரும் உங்களை ஏமாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சவங்க உங்கள்கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்பாங்க இந்த மாதிரி தொண்ணூறு நாட்களில் நடக்கும் அப்படின்றது ஒரு விஷயம் இருக்குது எப்போ அந்த நீதி கல்லுக்கு நீங்கள் மிளகாய் அரைச்சி பூசி முறையிட்டுட்டு வரும்போது அந்த மாதிரி தொண்ணூறு நாட்களில் உங்களுக்கு நீங்கள் நினச்ச விஷயம் முடிஞ்சது அப்படின்னு சொன்னால் மீண்டும் ஒரு முறை மாசாணி அம்மன் ஆலயத்துக்கு போயிட்டு அந்த மாசாணி அம்மனுக்கோ அல்லது நீதி கல்லுக்கோ பாலாபிஷேகம் செஞ்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அம்மனின் ஆக்ரோஷம் அம்மனின் உடல் எரிச்சல் அப்படின்றது குறையும் இது வந்து ரொம்ப பழங்காலத்துலேருந்து கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகின்ற ஒரு வழக்கம் இது இந்த மிளகாய் அரைத்து பூசினா கண்டிப்பாக தொண்ணூறு நாட்களில் உங்களை ஏமாத்தினவங்க உங்கள் கிட்டேருந்து பொருட்களை அபகரித்தவங்க யாராக இருந்தாலும் தானாக வருவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு உடல் உபாதைகள் அப்படின்றது உடல் எரிச்சல் அப்படின்றது அதிகமாகுமா 
நாம் இங்கே மிளகாய் அரைச்சி பூசும்பொழுது நம்மளுடைய விரோதிக்கு அந்த எரிச்சல் அப்படின்றது தெரியும் அப்போது அவங்க நமக்கு ஏதோ கர்ம வினை இருக்குது நாம் எதையோ ஏமாற்றிட்டோம் யாரையோ நாம் ஏமாற்றிட்டோம் அப்படின்னு யோசனை பண்ணி நமக்கு அவங்க ஏதாவது துரோகம் செஞ்சுருந்தாங்கன்னா அவங்களே நம்ம கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்பாங்க அப்படின்றது ஒரு ஐதீகம் அதே மாதிரி மாசாணியம்மன் ஆலயத்தின் திருவிழாக்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாரம் முழுக்கவே மாசாணியம்மன் ரொம்பவே பிஸியாக தான் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் செவ்வாய் வெள்ளி மற்றும் பௌர்ணமி நாட்களில் மாசாணி அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் சிறப்பு வழிபாடுகள் இதெல்லாம் நடக்குது தீ மிதிக்கிறது இதெல்லாமும் கூட அங்கே நடக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் மாசாணி அம்மன் கிட்ட இந்த நீதிக்கல்லில் மிளகாய் அரைத்து பூசுறது தான் வந்து வேண்டுதல் அப்படின்னு இல்லாமல் நாம் மாசாணி அம்மனுக்கு சீட்டுகளில் நம்மளுடைய குறைகளை எழுதி அங்கே இருக்கின்ற குருக்களிடம் கொடுத்தா அவங்க வந்து மாசாணி அம்மனுக்கு கைகளில் கட்டுவாங்க அந்த மாதிரி கட்டி அதே மாதிரி தொண்ணூறு நாட்களுக்கு உள்ள அந்த வேடுதல் அப்படின்றது நிறைவேறும் அந்த மாதிரி நிறைவேறிய உடனே நாம் மாசாணி அம்மனுக்கு புடவை வளையல் சேவல் ஆடு இந்த மாதிரி நேர்த்தி கடன்கள் ஏதாவது நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வேண்டுதல் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா கண்டிப்பாக அந்த நேர்த்தி கடனை நீங்கள் செலுத்திக்கிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அம்மன் எப்பொழுதுமே உங்களுக்கு அருள் புரிவாள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இதுதான் மாசாணி அம்மனின் இரண்டு வரலாறுகள் மொத்தத்தில் மாசாணி அம்மன் நீதிக்கு துணை நிற்பவள் சத்தியத்துக்கு கை கொடுப்பவள் அதனால தான் நாம் எந்த குறைகள் இருந்தாலும் மாசாணி அம்மனிடம் முறையிட்டால் அந்த முறையீட்டை மாசாணி அம்மன் தொண்ணூறு நாட்களில் நமக்கு சரி செஞ்சு தருவாங்க அப்படின்றது ஒரு நம்பிக்கை சரிங்களா யாருக்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ கண்டிப்பாக மாசாணி அம்மனை போய் வழிபட்டுக்குவாங்க இன்றைக்கி இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்களுடைய கருத்துக்கள் எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்கள் இதே போல் வேறு ஒரு புதிய பதிவுடன் சந்திக்கும் வரை வணக்கம்